বড় করে পুকুর খনন করেছিলাম মাছ চাষ করব বলে অথচ দেখো কারবার এতগুলো মাছ ছেড়েছিলাম কিন্তু ধরতে গেলে দু চারটা বেশি মাছ পাই না মাছগুলো যেসব কোথায় যায় কে জানে তুমি এসব মাছ চাষ করে বাদ দাও তো খেত খামারে মনোযোগ দাও না একবার যখন মাছ চাষ করব বলে ঠিক করে নিয়েছি মাছ চাষ করেই ছাড়ব আজই বের করব আমার পুকুরের সমস্যাটা কি তোর পুকুরে এক বলতি পারি এনে আমার সামনে রাখ এখন জি বাবা এই নিন পানি কি হলো সাধু বাবা বালতি ধরে পুকুরের পানি খাওয়া শুরু করলেন কেন চুপ করো তো সাধু বাবা জ্ঞানী মানুষ উনি কিভাবে কি করে তা আমাদের মাথায় ধরবে না চুপচাপ তাকে তার কাজ করতে দাও কথা বলে ওনার মনোযোগ নষ্ট করো না বুঝে গেছি তোর পুকুরের কি সমস্যা কি সমস্যা বাবা আগে একশো টাকা দে তারপর বলছি জি সাধু বাবা এই নিন তোর পুকুরে ভয়ঙ্কর একটা মাছ আছে যে মাছটা তোর পুকুরের অন্য সব মাছদের খেয়ে ফেলছে বলছেন কি সাধু বাবা তাহলে উপায় ওই মাছটাকে যেভাবে হোক পুকুর থেকে বের করতে হবে আমি এখনই লোক লাগাচ্ছি ওই মাছটাকে ধরার জন্য লাভ নেই ওই মাছের অনেক শক্তি জাল ফেললে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বে ও হাত দিয়ে ধরতে গেলে হাতে কামড় বসিয়ে দেবে পুকুরের পানি চেষে ধরতে গেলে যেভাবে হোক অন্য পুকুরে পালাবে তাহলে উপায় কি সাধু বাবা এই মাছ থেকে শুধুমাত্র এক জাতের কুবেরই ভালোভাবে মারতে পারবে এতে করে তোর পুকুরের মাছগুলো ঠিকঠাক থাকবে আর ওই ভয়ানক মাছটাও মারা যাবে কিন্তু এত ভয়ানক একটা কুমির যদি আমি আমার পুকুরে এনে ছাড়ি ওই কুমির তো সব মাছ খাবেই সাথে আমাদেরকেও না খেয়ে ফেললে হয় তুই আমার কথা শুনিস নি মন দিয়ে বললাম না ওই জাতের কুমির তোর পুকুরের অন্য কোনো মাছ খাবে না শুধু ওই ভয়ানক মাছটাকেই মারবে কোথায় পাবো আমি অমন কুমির সাধু বাবা আমাকে জলদি বলুন এমনিতেই পুকুরে মাছ চাষ করতে গিয়ে অনেক টাকা লোকসান হয়েছে বলছি তার আগে একশো টাকা দে জি সাধু বাবা এই নিন জঙ্গলের ভেতরে একটা ভাঙা বাড়ি আছে তার পেছনে আছে বড় একটা খাল সেই খালে অনেক কুমির থাকে ওই কুমিরগুলোই পারবে এই ভয়ানক মাছটাকে মারতে বুঝেছি এখনই তাহলে ওখান থেকে একটা কুমির ধরে আনার ব্যবস্থা করছি দাঁড়া আগেই নয় ওগুলো কোনো সাধারণ কুমির নয় খালের সামনে যে বাড়িটা আছে আগে এক রাগি জমিদার থাকত সব অপরাধীকে শাস্তি হিসাবে সে ওই খালে ডুবিয়ে মারত এ তো ভয়ানক ব্যাপার তারপর কি হলো এক সাধু বাবা অভিশাপ দিয়েছিল যে ওই খালে ডুবে মারা যাবে সে চিরজীবন কুমির রূপে ওই খালে কাটাবে যতদিন না পর্যন্ত কোনো ভালো মানুষ নিজের রক্ত সেই খালে ফেলে তাদের মুক্তি না চায় তাহলে তো ওই খালে খারাপ মানুষই বেশি থাকার কথা ওরা আমাকে সাহায্য করতে চাইবে কেন তা তুই ঠিক বলেছিস এর জন্য তোকে সঠিক একজনের নাম ধরে ডাকতে হবে যে বেঁচে থাকতে একজন ভালো মানুষ ছিল এবং এখনো নিজে কোনো স্বার্থ ছড়াই তোকে সাহায্য করতে রাজি হবে কি নাম তা সাধু বাবা আগে একশো টাকা বের কর তারপর বলছি জি এই নিন ওর নাম হচ্ছে রাজু খালের পারে গিয়ে রাজু বলে তিনবার ডাক দিলেই ও সারা দিবে অন্য কুমিরদের থেকে সাবধানে থাকিস যেন ওরা তোকে খালে টেনে নিয়ে যেতে না পারে জি সাধু বাবা আপনি যেভাবে সব করতে বলেছেন আমি সেভাবে সব করব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে আমি তাহলে আজ আসি তুমি কি এখনই বের হবে কাজে হ্যাঁ যাই খাল থেকে কুমিরটা ডেকে আনি পুকুরের বাকি মাছগুলো ওই ভয়ানক মাছের পেরে যাওয়ার আগেই সাবধানে থেকো এত বড় একটা খাল আমাদের গ্রামে ছিল অথচ এই প্রথমবারের মতো আমি দেখছি কুমির থাকার কারণে মানুষ হতে এই খালে আসা বাদ দিয়েছে 
আর ধীরে ধীরে মানুষের খালের কথা ভুলেই গিয়েছে যাই হোক আমি আমার কাজ শুরু করি রাজু রাজু আমার নাম আমার নাম ধরে কে ডাকছে তোমার আমার নামে অন্য কেউ এদিকে আসেনি তো রাজু তিনবার আমার নাম ধরে ডেকেছে এবার তো সারা দিতেই হবে সে যদি অন্য কাউকে ডেকে থাকে তবুও ওই তো একটা কুমির জল থেকে মাথা বের করেছে আমি যেই কুমিরকে খুঁজছি সেটা কি এই কুমিরই নাকি অন্য কুমির বলো আমাকে কেন ডাকছিলে তোমার নামে কি রাজু হ্যাঁ কি দরকার আমাকে সাধু বাবা বলেছেন আমার পুকুরে ভয়ানক এক রাক্ষসের মাছ পাঠা বেঁধেছে যে কিনা আমার পুকুরে সব মাছ খেয়ে ফেলছে আমার পুকুরের মাছকে শেষ করার পর ও অন্য পুকুরে গিয়ে আক্রমণ করবে ওই মাছটাকে থামানোর জন্য আমার তোমার সাহায্যের প্রয়োজন তোর মানে মাছটাকে মারতে হবে আমায় আমি ওই মাছটাকে না মারলে গ্রামের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ করবে না আমাদেরকে সাহায্য হ্যাঁ কেন করব না কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে আমি নীরব থাকতে পারি না আচ্ছা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি হ্যাঁ করো আমি শুনেছি জমিদার সাহেব সব খারাপ লোকদের শাস্তি দিতে এই খালে ডুবিয়ে মারত কিন্তু তুমি তো ভালো মানুষ ছিলে তুমি কিভাবে এই খালে এসেছো আমার এলাকার এক ছেলে ছিল যে আমাকে দুই চোখে দেখতে পারত না কারণ সবাই আমাকে ভালো বলত আমার প্রশংসা করত তাই একদিন হিংসের বসে সে জমিদার সাহেবের কাছ থেকে দামি এক রত্ন চুরি করে আমার টুপিতে লুকিয়ে রাখে যার ফলে সব তো সামার উপর এসে পড়ে যথারীতি জমিদার সাহেব পাখিদের মতো আমাকেও শাস্তি দেন এরপর কি হয় ওই ছেলেটার কিছু হয়নি আর আমাকে শাস্তি দেওয়ার পর জমিদার সাহেবের বিশ্বস্ত এক লোক তার কাছে বিচার চাইছে সে নিশ্চয়কে দেখেছে আমার টুপিতে সেই রত্নটা রাখতে জমিদার সাহেব এ কথা শুনে অনেক আফসোস করেন এবং সিংকুকে ওই খালের পানিতে মারার পর শাস্তি দেওয়ার এই নিয়ম বন্ধ করে দেন বড়ই দুঃখের কাহিনী বিনা দোষে কত বছর ধরে না জানি তুমি এই খালে আটকে আছো আচ্ছা আমি চলি তুমি তোমার সুবিধা মতো সময় আমার পুকুরে চলে এসো এভাবে হবে না আমি চাইলেও সহজেই খাল থেকে বের হতে পারবো না এই জন্য তোমাকে এই খালের পারে একটা আর পুকুর পারে একটা ধাক কাটতে হবে তাহলে আমি তোমার পুকুরে যেতে পারব ঠিক আছে আমি এখনই দাগ কাটছি এখন দাগ কেটো না আমার জায়গায় ভুলে অন্য কোনো কুমির তোমার পুকুরে চলে গেলে সমস্যা তুমি রাতে চুপি চুপি এসে এই খালের পারে আমার নাম দেখে দাগ কেটে দিয়ে যেও তখন সবাই ঘুমোবে আর আমি খাল থেকে বের হওয়ার পর দাগটা মুছে দেবে আচ্ছা তাই করব এখন তাহলে যাই রাত হলে আবার আসব তুমি আবার এত রাত করে কোথায় যাচ্ছ সারাদিন তো এদিক ওদিকে ছোট ছোট করলি এবারই শেষ এরপর আর কোথাও যাব না এখন যাচ্ছি খালটা কেটে কুমির আনতে তুমি নিজের কথা শুনতে পাচ্ছ কি কেমন পাগল মনে হচ্ছে তোমাকে ওই একশো টাকা সাধু বাবার কথায় বিশ্বাস করে কি সব উল্টাপাল্টা কাজ করছো তুমি ভালো জানো কোনো উল্টাপাল্টা কাজ করছি না আমি সময় হলে তুমি সব বুঝতে পারবে আমি গেলাম দরজাটা লাগিয়ে দাও সৃষ্টিকর্তা তুমি ওকে রক্ষা করো রাজু 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 আমি এসেছি খালের পারে দাগ কেটে রেখে গেছি তুমি সুযোগ বুঝে বের হওয়ার পর দাগটা মুছে দিও রাজু খালের পারে দাগ তার মানে কি কেউ রাজুকে ওই খালের পার থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইছে না ওকে খাল থেকে বের হতে দেওয়া যাবে না যদি কেউ বের হয় সেটা হবে আমি আমি চললাম 
শ্রিঙ্কু দ্রুত সাতরে খালের পাড়ে উঠে দাগটা মুছে দিয়ে হারুনের পুকুরে চলে গেল রাজু খালেই থেকে গেল ওই তো পুকুরে বড় কি যেন একটা পড়ার শব্দ হলো রাজু কুমির চলে এসেছে মনে হয় এখন আর আমার কোনো চিন্তা নেই তুমি ঘুমাও তো সে কখন থেকে বাইরে কান পেতে বসে আছো কুমিরেরও যে নাম থাকে জানতাম না তুমি কি সাধু বাবার কথা শোনি মন দিয়ে থাক বাদ দাও অনেক দিন পর শান্তিতে ঘুমাবো আজ কাল সকালে রাজু সাথে কথা বলবো শুনছো সকাল হয়ে গেছে ওই কুমিরটা আসার পর থেকে তো আমার পুকুর পাড়ায় যেতে ভয় লাগছে কিসের বয় তুমি চলো আমার সাথে রাজু 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 রাজুকে দেখো যে আবার ও বলেই তো গিয়েছিলাম যে আমি এখন রাজু যাই দেখি কি বলে এসেছ এই দেখো আমার বউ তোমাকে ভয় পাচ্ছে ওকে বলে দাও যে তোমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন আর তোমার গায়ের রঙও কেমন যেন হালকা দেখাচ্ছে না মানে অনেকদিন পর অন্য পানিতে এসেছি তো তাই আমার একটু ঠান্ডা লেগে গেছে আর তোমার পুকুরের পরিষ্কার পানিতে সারা রাত থাকার পর গায়ের ময়লা পরিষ্কার হয়ে হালকা দেখাচ্ছে মনে হয় ও তাই বলো আচ্ছা তুমি এবার ওই ভয়ানক মাছটাকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলো ঠিক আছে তুমি যাও আমি এখনই খুঁজে বের করছি কোন ভয়ানক মাছ খুঁজে বের করতে বলল কে জানে ওই বড় কালো মাছটা নাকি কে দেখি তো কমের পুকুরের কমের কি করছে আমার কি মেরো না দয়া করে কেন তোকে বাঁচিয়ে রেখে আমার কি লাভ আমি প্রতিদিন তোমাকে মাছ ধরে এনে দেব তোমাকে আর কষ্ট করে মাছ ধরতে হবে না ঠিক আছে আমি রাজি এতদিন হয়ে গেল কিন্তু রাজু এখন ওই মাছটাকে খুঁজে পেল না এদিকে পুকুরের মাছ শুধু কমেই যাচ্ছে আমার মনে হয় ওই কুমিরটা মিথ্যে বলছে তুমি সাধু বাবাকে ডেকে এনে কুমিরটাকে দেখাও এটা তো অন্য কুমির তোকে এত বলার পরও তুই অন্য কুমির এনেছিস তোর পুকুরে সাধু বাবা তার হাতের লাঠি দিয়ে পুকুর আর খালের পাড়ে আবার দাগ টানলেন চিঙ্কু খালে ফিরে গেল আর রাজু পুকুরে এসে মাছটাকে মারল সাধু বাবা আমি এই খালে থাকা সব কুমিরকে মুক্ত করে দিতে চাই তুই নিশ্চিত তো যে রক্ত দিবে তার পরিণতি কি হবে সেটা কিন্তু কেউ জানে না আমি নিশ্চিত এই নিন আমার রক্ত তোমাকে অনেক ধন্যবাদ অবশেষে এত বছর পর আমরা মুক্তি পেলাম তুই ঠিক আছিস তাহলে এবার আর তোর থেকে কোনো টাকা নেব না আমি সাধু বাবা আপনার জন্য সব সম্ভব হয়েছে 